ございます。おはようございます。<笑>えっと今日はですね、はい、えっ、ー、と初の初の盆栽世界とのコラボコラボ動画はいコラボ動画っていうことで実は先日あのアンギョの方に行きまして、はい、盆栽世界さんの取材を受けたんですけどもでそこでやったのがこの長寿梅ごめんなさい正面こっちですねあこっちでしたごめんなさいこれを清掃して、えー、植え替えをしてとでこれがモミジのベニチドリってやつなんですけど、はい、初心者向けにということで取材を受けたんですけどちょっと時間切れでですね。もう一つこれ老後やがきなんですけど剪定と針金かけと植え替えっていうのをやる予定だったんですけどもう5時過ぎちゃっててですね<笑>もう全部迷惑かけちゃったんですけどえ安行盆栽村ですね、はいはい、ここにお世話になりましてえこれを購入して初心者がどういう木を選ぶのかどういう木を選んだらいいのかでどうやって作っていくのかというのをあの盆栽世界で紹介するということで今日はこの老後やがきで。動画を撮ってですね、えー、と4月4日発売の5月号ここにこれが掲載されるとですね,ですねだからこちらは動画と雑誌が同時発売と発売,じゃ発売じゃないか<笑>同時発表ですか同時発,表、ね、発表ということで4月4日に公開されている動画ですねこれはだからそうですね本日発売ですそうですねということなんで概要欄のリンクからそうですね見ていただいてということですね、はい、購入してくださいはい救済が救済がフライングしないようにということでわかりました気をつけます<笑>はいと早速ですねえっ、ー、とこのロヤーキの剪定と針金掛けですねはいはいしたいと思いますあのちょっとパッと見たときに一つはまあ四冠なんでね本当は五冠がいいんですけどえー、まあ4巻で意外とまあねバランス取りやすいんでこれで作っていきます、はい、今見るとあのこの子供の出が見えないんでこの辺ですかねすると<笑>この間に子供が出てきてでこれをもうちょっとこっちに振りたいですこういうふうにね,そうですねはいはいでもしこれが曲はちょっともう作るの難しいんですけどこう振っていいかなって感じですねこれがこの間に入ってきてこの子供がここで見せると。裏枝の代わりそうですね裏枝みたいな感じですねそうすると全体バランスが、えー、こちらの流れになっていいかなとはい、はい、いうことでまあちょっと剪定の方をねしていきたいと思います、はい、これまあ取っちゃいましょうかいいですね牢屋、うん、脇3000円はい円、はい、<笑>あの初心者が3000円の木を買うときに同じ牢屋脇がいっぱいあったんですけど、はい、なんでこれを選んだかというような説明をしているとなるほどはいいうことですね買い方だから買い方そうですね、うん選び方です、ね、選び方ですね。初心者の盆栽の選び方、えー、そうですね。これも三千円,円。これはね二千円でした。二千円。はい。安いですよね。これねもうね。でやっぱり二千円の普通の木あの長寿梅の木ってやっぱり一本の木が多くて、はいはい、あの普通の模様木みたいに作っちゃうんですけど、うん、なかなかね長寿梅の模様木のあ長寿梅の話入っちゃってますけど、<笑>いいね、<笑>あのそういうとして使うのめず難しいんですけど、うんまあ、こういうふうにねあの多感樹形だと。景色も出やすいしといい、ねうん、いうことで雰,雰囲気っていうかねこういう流れの雰囲気が出てるんじゃないかなっていう、うん、えー、っとそれでちょっと気になるのがこれですねこの太い枝で本当は全部抜きたいんですけどこれねなくなっちゃうんでちっちゃい芽をここだけ残して切りますちょっと詰めるってことですねそうですね詰めますねちょうどよかったらここに2つありますねこっちとこっちですね、はい、なのでその上で、えー、少し軸を残して切りますはい、はい、でこの軸を残すのはえー、とやがてこう枯れていってこれが取れますんでこの際で取るとこの前も死んじゃう可能性があるんで少し軸を残すという切り方ですね、はい、あとこういうのも交差してますんでこれもそうですねでこっちに小さい芽がありますんでこれも切っちゃうとこれ,もこれも太いですねこれが太くて下にちっちゃい芽がありますよねなんでこれはこれを切ってで今度これを残すっていうことはこことかんむきになるんで今度こっちを切ると。こ,ねこ,れこ,れこ,れはい、こっちの方が見やすいかなこれを残してこっちを切る、はい、でこの太,太いのを切るとなるほどいきますね切る<笑>すごいえあこれ見えなかったごめんなさい,<笑>い,い鼻で動いちゃったごめんなさい<笑>じゃあこれねあそうかこれを切るはい、はい、とこうすっきりしたと思うんですよね、はい、右左右左と、まあ、こんな切り方をしていきますということですね手,手前の芽を残して、ええ、先端の太いところを切っていくそう,そうですね,ですね詰めていくってことですねそうですねこれをやんないとどんどん太っちゃうんで大きくなって太ったりとか、ええ、そうですねまずは一番は戸枝を切るっていうところから発想はスタートですね、はい、あとこれですかねでこれがありますんでこれが元に近いところにあるとここはどんどんどんどん太っていっちゃうんですかはいおこんな感じでちょっと枝多いですけどまああんまり無理して抜かなくてもよっぽど変なのはなければいいと思うんではいじゃあこれでいきましょうかでちょっと幹洗いましょう汚いんでかりました、はい、じ
なんか噂だけから聞いたんですけど、ええ、噂で聞いたんですけど、ええええっと、盆栽世界さんでいろんな園とかのペット特集やるみたいな、ええ、ペット特集あそうですかあいや言ってなかったけど、ええ、違かったらあれだから言ってないけど昨日ねやたら犬を撮ってました<笑>私,私よりも犬犬<笑>あのこ,こ,こてつちゃんだったかな、うん、誰から聞いたんだずっとねそうそうそう犬をとワンちゃんを撮っててで散歩行く姿だとか散歩からか帰ってきてあの喜んでる姿とかずっと撮ってましたねそういえばあだからかやったら私の盆栽のことをそっぽで<笑>ほっといて犬ワンちゃんのことずっと人づきもぜひ確かに。<笑>看板犬みたいなね。ああ、なるほど。だと猫じゃん。はいはいはい、そうですね。そうか、なんかやんで、ワンちゃん、ずいぶん取ってるなと思って。<笑>猫好好ききななんんだと思ったらそうじゃないですね<笑>あ猫好き犬好きかあこれでも癒着ですねよこれちょっと寄せてるかもしれないですけど,ど、うん、ここはなんか一,個一本が出てる感じしますねはいじゃあこんなところで、はいはい、どうしようかな太さがねこれとこれをかけますね一回ねはいこちらがいいかやっぱりこれ先,先にちょっとこっちにねじりますねはい、はいこっちにねじりますんで、何番だろうな。こういう、まあ、多感樹形。多感樹形ですね。っていうものの針金って、どこからかけるか、うん。ああ、下に刺して、えっ、ー、と、はい、やっていく場合と、木と木と、木と木でやる場合とあります。そうですね。えー、だから、まあ、これは太いんで、例えば、この木とこの木、で、この木とこの木っていうと、この木が二本になりますよね。はい、ああ、だから、そうしようかな、じゃあ、思いつきましたけど。<笑>そうですね。植え替えするんで、あんまり刺してるっても。あの聞かなくなっちゃうんで、今言ったこの木とこの木、この木とこの木、もしくはもし上からしてあれば下から刺してここに太いのを一本かけて、これとこれをかけるっていうかけ方もありますよね。同じ太さなんで。下から一本かけて。下から一本かけて太いのだけ太いのは例えば 2.5 ミリとかアルミ線で言うと3ミリとかっていう太いのを一本かけてこれだけにかける。でその次に2ミリぐらいの針金をアルミ線をこれとこれでかけると。あ、だから組み合わせる、ね。組み合わせ、そうですね。そういう組み合わせもできますね。ああで、さらに、これとこれはもう一本細いので、またかけるとかねかと。はい、どっちらでもいいんですけどね。植え替えするんで、今言った、あんまり刺しても、今度浅く切っちゃう可能性があって、これキャラになる可能性があるんで。うん、これとこれと、これとこれと。はい。はい。一点八ミリにしましょう。そうですね。初心者向けですからね。須藤さんは。ええ。かける枝の長さの。ええ。一点五倍。はい、はい、そうですね。そうですね。学んでおります。学んでおります。はい。太い方は 1.5 よりちょっと長め、細い針金の場合は 1.5 だと思うんで長すぎる場合があるんで、あのまあ目安は 1.5 って言うんですけど、はいはい、意外と太いのはね、溶けていくと足らなくなっちゃう時あります。なるほど。はい。これとこれをこれとこれをかけるよってイメージで、はい、このまあ 1.5 倍ぐらいですね。うん、でこれも 1.5 倍ぐらいですよね。はい。でまあ果たしてどうなるか。ちょっと巻いてみて<笑>、はい、ちょっと余ると思うんですけどね。そうですね。はい、ちょっと余ると思いますけど。足りなかったら困りますもんね。あ、そうなんですよね。うん、基本はまあできるだけこう正面に張り掛け根が来ないようにしたいということがあって、横側から回していくということとちょうど都合がいいのはこれをこうねじりたいんですね。はい、こうねじりたいということはこう巻いていきたい。あの半時計回りって言うんですけど、はい、まあそれが両方今回できるんでこれで巻いていくと。で太い方からですね。で針金は斜め四十五度。枝を巻き込まないように。はい。打ち掛けちゃいましょうか。これね、結構あの反対向けでやるの難しいんですけど。<笑>そうそうなんですよ。動画を。動画向けに。そうなんですけど。逆向きでやってもらってる。<笑>えー、まあ針金掛けまだいいんですよね。剪定は怖いですよね。剪定は怖いですね。<笑>ちなみに、えー、初心者の人は、はい、アルミ線何番何番っていうか何ミリを貼っとけばいいですかね。ああ、そしたらね、1ミリ 1.5 ミリ2ミリ。1ミリ 1.5 ミリ2ミリ。えー、そうですね。それぐらいがあると一番良さそうですね。すね曲がらなかったら2ミリを2本。だけですね、うん。そうです、そうですね。うん、それで対応できるよ、ねはい。そうですね。こういうのはなんか、あの百円ショップの。ペンチみたいの、はい。ラジオペンチみたいのを買うと。こういうのはやりやすいですね。そうですねはい。それで。あ、ちょうどよかったですね。今。切らずに済んだ。ほぼ長さぴったりですね。あ、そうですね。まあ、ちょっと。
ていうぐらいでまあ理想ですねこれぐらいが、はい、でもう一本かけてきますねはい、はい、でこう2本がここにピタリとくっつくと綺麗に見えますあと雑巾の場合もうちょっといつも後からなんですけどあの白い紙テープをアドミ線に巻いて、はいえー、雑巾の場合はですねやる時もあります傷つけないようにですね針がね送り込んで傷がつきづらいように紙テープを巻く時もありますクッションですよねクッションですね、うん、なんで雑巾だけなのかというと、ええ、小白は傷が治るからあそうですねあの肌が荒れてきますのでててあんまりそこら辺は気にならないくなってきますんで雑巾の場合はやっぱり女性の木なんであんまり傷をつけたくないということですねこういうなんでもないこういうテープですね100円ショップで何個入ってて売ってますよねちょっとやんないけど練習だけしますかこういう感じで巻いてこれでこうくるくるくるくる,くると巻いていってこのアルミ線のいわゆるクッションにするとこういう感じですよねはいということですねはい。盆栽世界さん医学なんですけど初心者といっても3年目から5年目の初心者向けにっていうあそうなん難しいんですよ。<笑>まだ足買ってる人たちですね。そうなんですよね。本当の初心者向けの木の選び方と、それはね500円ぐらいの木を昨日選んだんですけど、3年目から5年目なんで、これの2、3000円の木という難しい初心者の,あの2つ分けてやりましょうっていう。<笑>ねそこのそうですよね、ターゲットは。そうですね。そこですよね。でやっぱり本当のそのそを広げたいということで、そこは狙ってるみたいですね。意外と三年とか五年やってても、今話したような初心者向けの話で。知らない人もいると思うんですよ。ああ、そうですね、うん。そうですね。意外と、ああ、そういえばみたいな、うんうんうん。そういうのもありますからね。小箱に、のやつに紙テープ巻いて。ありますね。恥ずかしいそうそうそうそうなんか恥ずかしいじゃないですか恥ずかしいしねあなんか雑巾銅線巻いてねすげえなみたいな何か<笑><笑>って感じがしますねしますよね別にいいっちゃいいんですけどいいんですけどねこれ,これですねこれは揃ってますかねあ,あのまあ比較的あ珍しく上手にできましたけど<笑>綺麗に2つ揃ってると思うんですけど、はい、まあこうするとうんそうですねそうですねで上であのこの枝とこの枝にちょっと掛け渡したってことですね、はいでもう一本これとやりますのでこれもうちょっと細いやつ 1.5 ぐらいがあっといいんだけどあの針金は再生できるんでこれもよく紹介するんですけどこういうやつをこれですよねこういうむやにあって曲がったやつをこうやってピンと伸ばすと再利用できる再利用できるはいでこれもこれはもうこっち側の幹はもうこれはほとんどあの力としては必要ないんで、はいえー、こちらに合わせてこちらの長さこれのちょっと長いぐらいですね。はい、もう目安にかけていくと。でこれは途中で終わっちゃっても構いませんので、これもだから太い方に一回二周ぐらいしといて、一周、はいこれしといてですね。そうすると固定されますんで、はい、ここからこっちの細いやつにかけていくと。はい、あ、でねこういう針金はねあの下から持った方がいいですね。うん、えー、あの特に五葉松なんかやる。時は上からやると歯を折っちゃいますんで、はい、はい、こう下からやるとあこの人でやるなやるや,や慣れてるなってそういう感じがしますんでこれ,これやっちゃうんですよついやっちゃいますねやっちゃうんですよねそう今みたいにこういう,うに痛めちゃうんですよねこういうはい、はい、こういう下から,下からはい歯や目を痛めないように針金を持つと。ちょっと3年目から5年目の人たちは、えーはい、やっぱちょっとあんまり素人ともうそろそろ見られたくない<笑>そうですねでやってるぞみたいなねこういう情報が大事ですそうですねあの<笑>見せるっていうねうあこれちょうどここにちょっと上げましょうかここにねせっかくこれ幹巻いちゃってもいいんですけど、はいうん、この間ちょっと下がってるんでちょっと枝元上げる感じはいということでとりあえずこんな格好ですけど今はいはい、形をちょっと作っていきたいと思います。で、まずこれですね。これを少しやっぱりこう。うん、こう振りたいと。ここはね、ちょっと曲げたいんだけど、少し曲がりましたかね。そうそうね少しね。で、これあんまり曲げて、こう後ろそっくり返っちゃったらダメで、これやっぱり正面が。そちらだと、こう前傾姿勢にならないといけないんで。はい、はい、こうですね、うん。はい、頭は最後はこう返ってくると。前にですね
問題はこれですねこれが少しこっちに行きたいとこんな感じですねはいはいこれもはいでねちょっと今行ったことによってここが少し邪魔になってきたんですね子供邪魔してるんでこれを切っちゃいますねあもうちょっと切っていいなこれがこの間から入ってくるとはいちょっとこっちからやらせてもらいますはい<笑>こういう小麦菌を少しこう、はい、ええ、ゆすれずだと変化があった方がいいですね。真ん中のもそうですね。これもそうですね。少しこっちへつけたら、返して。えっ、ー、と、こうやって見たときに、これ、ねはい、ちょっと降ったところですね。先ほど言った、うん、この、これが見える。この木とこの木の間にこれが見える。はい。行った時にちょっとこれがね、やっぱり前突き出てる。うん、こちら側にありますんで、これは切ると。それとこれがちょっと後ろあんまり出過ぎちゃってる。これですね。なんでこれもここで詰めます。うん、はい。まああとやっぱりこれとこれが接近しちゃったんで、もうちょっと切れますねこれね。こ目がありますんで。ねこれが窮屈になっちゃうんですよね。この目の前に木があると邪魔だなってなっちゃうんで。はい。はい植え付けはちょっと右に振ってそうですねこれよりもちょっとこっち振って、ね、はいっていうぐらいですかね、はい、で問題は鉢ですねこういう鉢がいくつかあるんですけどこれ面白いですねうんこれ面白いんですよね書いてありますかね落款が、うん、ああそうだ宝生さん宝生さんうんカモみたいな松、うん、ええそうですよねこれ可愛いですね可愛いんですよね入るかな<笑>いいかなぁだいぶちっちゃくなりますねだいぶちっちゃくなりますねただ今ねちょっとこれやっぱ大きいんですねそうですね,ね,ねでこれだけの大きさだとちょっと厚みもね厚いし、うん、もうちょっと薄い鉢がいいかなということでこれも合いますね、うん、これぐらいがねでちょっとこれでいってみましょうかねはい、はい、これ本当こっちこれ使いたかったんですけどね<笑><これ><笑>まあいいかこれも最近よく使うんですけど、1.8 ミリですね。適当にこの辺でいきます。はい、と一個一個やってもいいんですけど、大変なんで、もしこういう風にやっちゃいます。まとめて、えー、そうするとこれ一本で済んじゃうんで、はい。はい、で、えー、っとこれを外側、まあ、内側持ててもいいんですけど、外側に持ってくとして、そうするとここの外側のこの間隔が穴の外側外側に来るように、はい。はい外側外側に来るようにはい大体いいですねでこの丸めるのはここをこう押さえるためにこう丸くしますこう横の針金に対して上に乗っかってきて下げる横の針金に対して上に乗っかってきて下げると内側の輪みたいで分かんなくなっちゃうんですけどでここに通して外側にいい感じですね、はい。で、ちょっとこれ長いんで、切ります。こんな感じですかね。きゅう、きゅうさんって書いてあるんですね。きよし。あ、きよし。はい。お二人ぐらい、私知ってる人いるんですね。はい、蓮田の方の方と、秩父の方の方と。なんか味のある味です、ね。いいですよね。手作り感があって。そうですね。やっぱりね、こういう字が羅漢が書いてある、こちら側正面って、えー、よく。言いますただそうは言うんだけどやっぱり見て、まあ、こういうのがね気になったりとかここら辺もちょっとありますよね、はいまあ、別にこれはこれで味として見てもいいんですけど最終的には一番きれいなところですよね、うん、これを正面にした方がいいと思いますあんまり楽観楽観って、まあ、たまたまこれ合ってますけどであとはさっき言った1ミリあごめんなさい 1.8 ミリって言っちゃったねあの、うん、1ミリで 1.5 ミリ2ミリって言,って言いましたけどこれぐらいだったら1ミリのやつで十分だと思いますはい。はいこんな感じ。大焼きはちょっとね、なんか早い、もうちょっとお彼岸がいいみたいですね。あ、そうなんだ。なんだ、二十日頃、三月の、うん、まあ、三月二十日集中してできないんで、あのいいと思いますけど。多少違っても。二箇所穴を通して。こうすると。で、極力同じ針金同士で引っ張った方がいいので。はい受けといて、これとこれ、これとこれで縛るというイメージですね。あ、だからこういう止め方もあるってことですよね。うん、こういう止め方、要は
網が外にあるあ外から、はい、これ楽ですよね、うん、これもありますそうするとこれ,これ引っ張るだけで止めなくてすぐと止めるのとあのー、木の固定もしてるんですかね、まあ、けけ変容してるってことですよね針金、ね、1本出てきちゃう針金、ね、1本できちゃうんですね、うん、これはよくありますねこういうやり方する人もただ、まあ、見た目がねあの、うん、飾る時なんかは下に結構見えちゃうんでここに止めた針金がありますんで、はい、こいつを引っこ抜いてあげるとこういうふうにこれからはずですあ一1個しかないんだ、うん、はいじゃあこれで抜けるはずです表面の汚いこういう焦げたこととか土を取ります、はい、で取るときは木から外側に向かって、はい、あの放射線状にということですねこういうふうにやると根が上のいい根が切れちゃいますんで、はい、外側に向かっていくということですねこれは水が多いんですね水合計ゼニゴケじゃあゼニゴケ水切りゼニゴケこういう雑草もありますんでこういうのは根っこからきれいに取れるようにはい、はいでないとまた生えてきますんで、はい、わすごいですね。このね、こう、ね、黒いんですよね。小、う、屋、ん、の根って黒いね、根が特徴的ですね。これが普通なんですね。こ,これが普通ですね。ですから、あの幹でよく足元黒かったりしますよね。小、は、屋、い、木って。うん、あれはだから、そこの延長だってことですよね。はい、私はあの、根洗いはしないですね。あの、小屋木は。あ、そうなんですか。え、かえでとか、もみじとかはやりますけど。それは理由はあるんですか、ね。いや、わかんない、あの言われると嫌なんで。あの、楓とかは丈夫なんで。ええー、けやきもみじは丈夫なんで、根洗いして、土全部落としちゃって、やるんですけど、はい。あんまり一遍にそこまでやっちゃうと、ちょっと厳しいと思うんで。ろうやがきは、ね、まあ、そういうの辺の住所に比べて、ちょっと弱い。まあ、そうですね。イメージ。そうですね。あの、弱いわけじゃないんですけど。強くはない。えー、強くはない。まあ、弱いってことでもないんですけど、なこと言ってますね。<笑>話がまとまらない。<笑>っていうか、こういうイメージでいいと思います。はい、上、あの、上帰って。うん、ええ。土があんま入んなそうです、ね。入んなそうですね。多少こういうのって、高上になっても、見えるんで、構わないですね。基本から言うと、洗い土を下に。本当に人並べっていうかこんな感じですねはいはいこちら流れですよね、はい、こちら流れになるんで中心ではなくてこっちにちょっと寄せますはい、はい、丸い鉢の場合はど真ん中に入れますけど長方だとか楕円だとかっていうのは必ず少し寄せると寄せるはいいうことですねだからこれだと左勝手の右流れっていう言い方するんですけど、はい、こちら側に寄せるということでこれも少しこちら側に多くですねこちら側に多めに、うんはいはい、作ります。根の下に細かい土が入るよう。そう、そうですね、そうですね、はい、でもちょっと、ずいぶん高めになっちゃうな。時がかかで、入れたら、ぐりぐりぐりぐりぐりぐりと。この針金と、この針金で。縛ります。はい。縛るのもぐるぐるぐるってやっちゃうと切れちゃうんで簡単に上に引っ張りながらこちらに引っ張りながらですね、はい、外側に引っ張って空間、はい、空間をこう埋めていくような感じですね,ですね、はい、引っ張って回しながら少し押し込むような感じで引っ張って押し込む引っ張って押し込むでこれもういっぱいなのに回しすぎちゃうと切れちゃうと、はいはい、いうことで木がもう全然リフトもしないというぐらいしっかり固定することが大事で女子より寄ってますからね、少しね。ね大丈夫ですかね。うん、きますそしてこれをあのこぼれちゃうんで、手で少しこう周りを押さえて、えー、と箸で突き込みます。はい。根、はい、と根の間に土をしっかり入れるってことですね。そうすると土がだいぶ減ってきますんで、だいぶ入ってきますね。ここね、うん、こういうのはやっぱ動画ならではなんでしょうね。でもね。<笑>写真で伝えるのはまあ難しいですよね。なかなかねこの絵という感じはね。写真と文章ですからね。ね技術のいろいろ仕事ですよね。そうなんですよね。編集長どんな方なんですか。ちょっと<笑>動画見て。動画見て。あ、真面目な方ですよ。真面目な方。うん、盆栽に対する情熱とかある。情熱がありますね。仕事熱心だし。すごい少ない人数で。そうですよね。作られてるってことなんで。やってますよね。まあ応援も兼ねてですね。そうですよね。5月号ええ、5月号ですねあれか、部数は変わらないから売れたかどうかわかんないああ、そうですよね何月号かいつかね、ええ、盆栽級特集もやってああ、そうですね一貫ジャックああ、そう
<笑>特集で「防災 Q」と入ってる<笑>だからもう出てる人たちを特集してあカンタさんが売れた頃にあそうですねそうね今のうちに今のうちにねやっとかないと出てくれなくなっちゃうんですよ、うん、今ですら結構出てくれない<笑>そうそうですね将来のね防災会を担う一人だとは一人ですよね、うん、センスありますからね、うん普通は水ごけをねパッとやるんですけど、はい、ちょっと映えを意識して苔と水ごけにしてみますねあんまり普通やらな,ないんですけどあの苔張る時は裏側を少し切って例えば木の足元にそうですね足元ですね、うんえー、あんまり上の方っていうよりはこの足のところ見せたいのでててあまた水やりするの忘れた、うん、僕は気づいてました<笑>気づいてなくない,<笑>いつもいつも忘れちゃうんですちょっとごめんなさい水やりやりましょう、はい、水やりが本来先なんで振りじゃないからね<笑><笑>細かい土多分今落ちてないんだと思うんですよギリギリそれをダーってやっちゃうと土がこぼれちゃうんで、うん、はいこれこぼれてないと思うんですよね今あ危ない危ない<笑>多少多少はね多少持ちますけど持ちますけどバーってやると上の方全部なくなっちゃう,う上の方なくなっちゃうんでふわっとした水をかけるってことですね映えですね後ろはちょっと水ごけを水ごけをあるのは保湿ですね保湿です、ねえー、あの上からすると水はけがいいんで土があのまだ硬いですから水はけがいいんであのいい状態ではあるんですけど乾きやすいっていうのがあって、うん、上からしてやっぱりね乾きすぎて枯らすってよくあるんですよね。はい。はい。なんであるあるですね。<笑>保湿でのためにこの水ごけを乗っけてあげると。うん、で少しこういう土は残していいです。あの全部やるんじゃなくて。はい。はい、あの長寿梅これもそうなんですよね。あのそういう紹介したんですけど、うん、あの梅のために苔やったんですけど周りは乾くように。土の乾きが見えるように。そうですね。見えるようにですね。それって難しいんですけど土は乾かさないといけないんで。はい。乾いて初めてあの根が成長しますから、なるほどね、水浸しじゃダメなんですよね。うん、ねでも乾きすぎるとれそう枯れちゃうっていうそこが難しいところですよね。うん、ねねまあ言ったかなあの海外旅行行った時にフリーフードフリードリンクのところがキューバの下にそういうリゾート地があって、うん、そこ行ったことあるんですけど常にもうお腹いっぱいなんですよ。<笑>すごい良くないですよね体にね。<笑>美味しくないしお腹空すいて初めて食べ物を食べて美味しいと感じるしね,ね体に吸収されるしそうそうそう常にあの満たされてるっていうのは良くないのと多分一緒なんだと思いますね人間と一緒ですね人間と一緒ですねいいかいいんじゃないですかああまあまあまあまあまあまあまあそうですねでも正直やっぱ木もいいですけどこの盆栽見たらやってる人の盆栽だなって分かりますよ、ね、ああなるほどはいはい最初の姿だとね,そうですねあの見比べてもらってでこの鉢入ってましたんでね、うん、鉢の大きさと針金のかけ方とで見ると、えーそうですね、あ盆栽ちゃんとやってる人だなって分かりますねやってますちゃんとやってます,<笑>ちゃんとやってますやっぱそれが僕らのら見てる層なんか3年目とかですね、えー、そうですね僕ぐらいの人たちのああなるほどそう,いそう言っていただけると力を上げるためのそうですねステップなんでしょうね,うですねじゃあちょっとこれで、はい、正面もちょっと振ってねあの後ろの小道が身、ね、が見えると思うんですよね、うんはい、ちょっとだから高上はまたいいですよね、うん、ドテッとこう下に深い上じゃなくて浅上でねカン、まあ、ちゃん水やり大変ですけどまた<笑><笑>よろしくお願いしますカンちゃん<笑>ですよね、はい、バランスもだから鉢は小さい方が木が大きく見えると、うんえー、いうところで全体のバランスがいいと思います、うん、太い枝もないし、はいはい、ということでこれは4月4日発売の「盆栽世界に」に、はいえー、5月号ですねぜひ皆様ご購入で詳しくは YouTube で見るとそうですね盆栽球さんまた何か、はい、一緒にできたらいいですねそうですねはい、ちょっとコラボを考えましょう。はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。